नमस्कार दोस्तों क्या कुणाल कामरा ने जो अर्नब गोस्वामी के साथ किया वो सही किया आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बिल्कुल सही किया अर्नब जैसे लोग यही डिजर्व करते हैं ऐसे बिकाऊ जर्नलिस्ट जो चिल्ला चिल्ला कर अपने न्यूज स्टूडियोज में बाकी लोगों को हरास करते हैं कभी डिफेम करते हैं सरकार की चमचागिरी करते हैं तो कुणाल ने तो बस उसकी भाषा में उसे वापस जवाब दिया है वहां पर तो ऐसे जर्नलिस्ट के साथ ऐसी ही ट्रीटमेंट की जानी चाहिए लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये सही नहीं किया बिहेवियर गलत है ये एक फ्लाइट थी बाकी पैसेंजर्स डिस्टर्ब होते हैं इससे और ये किसे पसंद आता है कि कोई फोन लेके आ रहा है और आपको एकदम से बोलना शुरू कर दिया आप वहां पे आराम से शांति में बैठे थे इस तरह की डिस्टर्बेंस किसे पसंद आती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन बात यह है दोस्तों की पूरा मसला इसे एक सवाल से बड़ा बन चुका है ये पूरा इशू दिखाता है कि किस तरह से हमारी सरकार को रूल्स की और लॉस की कोई परवाह ही नहीं है और किस तरह से हमारे देश का जो सिस्टम है ना वो आम जनता के लिए कुछ और है और वीआईपी लोगों के लिए पॉलिटिशियंस के लिए और उनके चमचों के लिए कुछ और ही सिस्टम है हमारे देश में 28 जनवरी की बात है कि कुणाल और अर्नब बाय चांस सेम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे कुणाल ने अर्नब को देखा और अर्नब के पास जाके बात करनी शुरू करी और ये वीडियो बनाया व्यूअर्स टूडे वॉन्ट टू नो इफ अर्नब इज अवर्ड और इस वीडियो में उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसका अर्नब खुद प्रयोग करते हैं हर दिन ऑलमोस्ट अपने न्यूज चैनल पर राइट और रॉन्ग राइट और रॉन्ग अपर्णा सेन राइट और रॉन्ग यू नेवर स्पोक अ वर्ड यू टेल मी यू नेवर स्पोक अ वर्ड कुणाल ने जो अर्नब का वीडियो बनाया उसको करीब साढ़े चार बजे कुणाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया शेयर करने के करीब चार घंटे बाद इंडिगो एयरलाइंस ट्वीट करती है कि हमने कुणाल को छह महीने के लिए बैन कर दिया इस टाइप के बिहेवियर की वजह से उसके करीब एक घंटे बाद ट्वीट आता है सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी जी का कि यह बिहेवियर बहुत गलत था और हम एडवाइस करते हैं वो एडवाइस करते हैं बाकी एयरलाइंस को कि सिमिलर रिस्ट्रिक्शन इंपोज करी जाए कुणाल कामरा पे एक घंटे बाद एयर इंडिया का ट्वीट आता है कि कुणाल को बैन कर दिया गया है और अगले दिन गो एयर और स्पाइस जेट भी ट्वीट करते हैं कि हम कुणाल को बैन कर रहे हैं प्रॉब्लम यह है कि सरकार के खुद के बनाए हुए रूल्स किसी पैसेंजर को बैन करने के लिए डीजीसीए के खुद के बनाए हुए रूल्स किसी पैसेंजर को नो फ्लाई लिस्ट पर डालने के लिए वो कुछ और ही कहते हैं वो कहते हैं कि पायलट इन कमांड को कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी सबसे पहले अगर किसी पैसेंजर के खिलाफ कंप्लेन है तो यानी उस एयरप्लेन में जो पायलट थे उस वक्त लेकिन कुणाल के केस में क्या हुआ जो पायलट थे उनकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आई इनफैक्ट पायलट ने तो उल्टा ही कहा है वीडियो में मैं आगे बताऊंगा आपको आगे रूल्स कहते हैं कि पायलट के कंप्लेन करने के बाद एयरलाइंस के द्वारा एक इंटरनल कमेटी बनाई जानी चाहिए इस मुद्दे में जांच करने के लिए इस कमेटी को तीस दिन का समय दिया जाना चाहिए उस कंप्लेन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो सही है या गलत है लेकिन यहां पर कोई तीस दिन का समय नहीं दिया गया सीधा छह महीने का बैन पकड़ा दिया गया इसके बाद ये रूल्स कहते हैं कि किसी पैसेंजर के गलत बिहेवियर को तीन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है लेवल वन अनरूली बिहेवियर जिसमें फिजिकल गेस्टर्स आते हैं वर्बल हेरासमेंट आती है अगर किसी ने इसका वायलेशन किया है तो उस पैसेंजर को तीन महीने का बैन हो सकता है लेवल टू की वायलेशन है फिजिकली अब्यूजिव बिहेवियर जैसे कि किसी को लात मारना धक्का मारना टच करना सेक्शुअल हेरासमेंट इसमें छह महीने तक का बैन हो सकता है और लेवल थ्री का बिहेवियर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर जैसे कि आपने कोई एयरक्राफ्ट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज कर दिया हो जिससे किसी की जान को खतरा होता हो या फिर किसी के खिलाफ इस तरह से आप बिहेव कर रहे हो कि उनकी जान को खतरा बन जाए वो इस केस में दो साल का बैन तक किया जा सकता है अब कुणाल के केस में ज्यादा से ज्यादा इसे लेवल वन का आप वायलेशन कह सकते हो क्योंकि कुणाल ने अर्नब को टच नहीं किया वहां पर तो लेवल वन में तीन महीने तक की मैक्सिमम पनिशमेंट है जो दी जा सकती है लेकिन फिर भी इंडिगो ने छह महीने की पनिशमेंट दी यहां पर लेकिन उस फ्लाइट के पायलट कैप्टन रोहित का कहना है कि कुणाल ने लेवल वन की वायलेशन तक भी नहीं की है उनके हिसाब से उन्होंने एक लंबा लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया क्या हुआ उनके हिसाब से कुणाल ने ना तो अर्नब को टच किया बल्कि जब कैबिन क्रू मेंबर्स ने कुणाल को वापस अपनी सीट पर जाने को कहा तो कुणाल ने कैबिन क्रू मेंबर्स को अपोलोजाइज किया और वो वापस अपनी सीट पर चले गए बाद में जब एयरप्लेन और हवा में था कुणाल वापस अर्नब गोस्वामी के पास आए तो पायलट ने इस बारी पैसेंजर अनाउंसमेंट करके कहा कि जो पैसेंजर उठ के यहां पर आ गए हैं वो प्लीज वापस चले जाएं। तो कुणाल कामरा ने फिर से अपोलोजाइज किया और बात सुनकर वो वापस चले गए तो यहां पर सवाल ये उठता है कि जब फ्लाइट के कैप्टन खुद कह रहे हैं कि कुणाल ने कोई वायलेशन नहीं किया उनसे पूछे बिना एयरलाइंस ने डिसीजन लिया जो कि रूल्स के खिलाफ है तो कैसे ये डिसीजन लिया गया किसके ऑर्डर पर यह डिसीजन लिया गया मेरी राय में बड़ा साफ है दोस्तों सरकार के प्रेशर के अंदर आकर एयरलाइंस ने यह डिसीजन लिया है जो कि दिखाता है कि सरकार अपने खुद के रूल्स
ये एक सरकार का सॉरी जर्नलिस्ट था यहाँ पर एक अर्नब गोस्वामी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये इंसिडेंट हुआ था अर्नब गोस्वामी ने कोई कंप्लेन करी कुणाल कामरा के खिलाफ इसका भी कोई प्रूफ नहीं है लेकिन सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया जब अर्नब गोस्वामी के साथ कुछ हुआ तो मेरी राय में यह भी दिखाता है कि अर्नब गोस्वामी का और सरकार का कितना मिला जुला संबंध है यहां पर क्योंकि मुझे पक्का यकीन है ये यही चीज रवीश कुमार के साथ हुई होती या किसी और जर्नलिस्ट के साथ हुई होती जो गोदी मीडिया का नहीं है तो सरकार इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं लेने वाली थी ऊपर से अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी चैनल एग्जैक्टली यही चीजें करता है जो कुनाल करने लग रहा था अर्नब के साथ on time will so, nitish ji was what did he say to you they have to have a their meal also let them uh, let's do not disturb them so it's not about disturbing i'll only take 2 minutes see this is not a right time to talk about all this why why is this not the right time to talk no no it's okay i don't have to comment on anything so so you believe that this is all this was all only political vendetta see i have been इस वीडियो में क्लियरली फ्लाइट अटेंडेंस रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर्स को बोल रहे हैं मैम प्लीज गेट बैक अपनी सीट पे वापस चले जाइए लेकिन ये तो कुणाल से भी एक स्टेप आगे चले गए कुणाल ने कम से कम कैबिन क्रू की बात तो सुनी थी लेकिन ये रिपब्लिक टीवी वाले तो वो भी नहीं सुन रहे और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है रिपब्लिक टीवी वाले जर्नलिस्ट कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हो उसके पीछे भी ऐसे ही पड़ जाएंगे कोई सड़क पे चल के जा रहा हो उसके पीछे भी ऐसे ही पड़ जाएंगे To anti-national channels like Republic, now just get out of here. I'm eating my lunch. Is this the way, sir? This is the only just argument. Just get out of here. Not just, the, just one comment. Why do we you? not allow you? We can't allow you to ru ruin our lives. This is not the kind of journalism we promote. Rubbish kind of journalism. जो कुनाल ने किया वो मेरी राय में disrespectful था. लेकिन ऐसी hypocrisy क्यों? जब सरकार के चमचे ये काम करेंगे तब सब अलाउड है कोई वार्निंग नहीं कोई पनिशमेंट नहीं उनके लिए सब ठीक है लेकिन जब उन्हीं चमचों के खिलाफ कुछ आम लोग खड़े होकर उन्हें शीशा दिखाएंगे उन्हीं की तरह बात करेंगे तब सारी पनिशमेंट याद आ जाती है सारे रूल्स को तोड़ मरोड़ के पनिशमेंट करोगे अब तुम यही चीज सरकार अपने मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस के साथ भी करती है जैसे कि पिछले ही महीने प्रज्ञा ठाकुर प्लेन में जा रही थी 45 मिनट्स तक प्लेन को डिले करके रखा क्योंकि वो अपनी सीट चेंज करने को राजी नहीं थी इमरजेंसी एग्जिट पर व्हीलचेयर की सीट लेकर बैठी थी जबकि अलाउड नहीं है फ्लाइट अटेंडेंट्स कह रहे थे कि प्लीज सीट चेंज कर लो लेकिन वो उठने को राजी नहीं है और फिर डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रही थी वो बाकी पैसेंजर्स से आपको तो, आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना आपका काम हमें परेशान करना नहीं है एग्जैक्टली अगली फ्लाइट लेके आ जाइए बिल्कुल सही कह रहे हैं हम भी क्यों हाँ सुनो हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है मेरी सुविधा नहीं है तो मैं क्यों जा रही हूँ कोई तो कारण होगा ऐसा है आपका हाँ, राइट नहीं है फर्स्ट क्लास भैया सुनिए मेरी बात सुनिए मॉरल कंपस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम बिल्कुल ठीक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपसे मैं बहुत इज्जत से और प्रेम से बात कर रहा हूँ यू हैव बीन यू है जी बिल्कुल शर्म बहुत अच्छा वर्ड है चलो अच्छा इस इंसिडेंट के बाद एयरलाइन की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया कि हम प्रज्ञा ठाकुर को बैन करेंगे कोई एक्शन नहीं लिया गया अगर इतनी हिपोक्रेसी रखनी है ना अपनी रूल बुक में एक और रूल ऐड कर दो कि हमारे लिए कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है हम जो मर्जी करना चाहे वो करेंगे ये कुणाल कामरा का केस दोस्तों सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल है ऐसे ढेरों केसेस देखने को मिल रहे हैं देश भर में फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट बात है एक स्कूल के ऊपर सेडिशन केस कर दिया गया एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया एक स्कूल को पता है क्यों क्योंकि उसके अंदर सी एनआरसी के खिलाफ बात हो रही थी ये फोटो देखिए बच्चों को पुलिस इंटेरोगेशन में रखा गया क्योंकि सेडिशन केस है भाई इन बच्चों के ऊपर वहीं दूसरी तरफ जब एक बीजेपी का मिनिस्टर कोई ऐसे ऐसे भाषण बोलता है वायलेंट भाषण बोलता है हेट स्पीच करता है तब कोई सेडिशन केस नहीं है उनके खिलाफ सिमिलरली अभी डॉक्टर काफिल खान को अरेस्ट किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा क्योंकि वो अमित शाह के खिलाफ एक स्टेटमेंट बोल रहे थे वो कह रहे थे कि इनको हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं आता इन्हें इंसानियत नहीं दिखती अब इस स्टेटमेंट में कुछ गलत तो नहीं है बोलना लेकिन पुलिस ने इस चीज पर भी ये अरेस्ट कर लिया कहकर कि ये देखो ये तो इंसाइटमेंट अगेंस्ट रिलीजन है ये हेट स्पीच है लेकिन एक्चुअली में जो हेट स्पीच करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं 
बहुत से बीजेपी सपोर्टर शायद बड़े खुश हो रहे हो कुणाल की पनिशमेंट को देखकर क्योंकि वो उससे एग्री नहीं करते उसे पसंद नहीं करते लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा अगर इसी तरह से देश में रूल्स को डिसरिगार्ड किया जाएगा लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल परवाह नहीं की जाएगी तोड़ा मरोड़ा जाएगा तो ये कोई सरकार नहीं बचेगी फिर ये एक माफिया बन जाएगा और माफिया में मुझे नहीं लगता आप लोग रहना चाहते हैं क्योंकि कोई खुश नहीं रहेगा ऐसे माफिया में उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को शेयर कीजिए आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं पेटीएम डॉट पर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद